Ayşe ablamızın hazırladığı iftar soframıza şöyle bir bakalım. Ve bu arada bir e, sahur ve bir de hangisini hazırlayacağız? İftar mı sahur sofrasını mı hazırlayacağız? Hepsini hazırlayalım. Hepsini hazırlayacağız. <gülüyor> e, birkaç kişi alabiliriz burada. Tabii ki herkes şimdi niyetle biraz zor olacak. Ama amacımız aslında gerçekten doğru neleri yiyebiliriz. Hepimiz bir şeyler yiyoruz sonuçta. Buyurunuz hanımlar evet. açık büfemiz hazır. Burada. Alıyoruz. Yemiyoruz. Şimdi sevgili Çağla'cığım, Buyurun, yavaş yavaş. oruç tutmak neden bu kadar önemli ve neden bu işin üzerine bu kadar gidiyoruz? Ee, gerçekten Buyurun, son yıllarda yapılan birçok araştırma bize şunu gösteriyor. Evet. Ee, oruç vücutta otofoji dediğimiz bir mekanizmayı tetikleyerek hı hı. E, hasarlı hücrelerin ölmesine ve sağlıklı hücrelerin daha çok ortaya çıkmasını sağlıyor. 2016 yılında bir Japon bilim adamı olan Oshima bununla ilgili Nobel tıp ödülü aldı. aldı. Biz evet, Açlığın faydalarıyla evet, alakalı. Evet, biz Müslüman olarak orucumuzu tutuyoruz ama bu orucu bedenimize sağlık kazandıracak şekle dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü Olası niyet da, bu aslında değil evet, mi? Amaç da bu bir yandan da. Kesinlikle. Geleneksel beslenme Hı. şekillerimizi artık bilimsel beslenme şekilleriyle değiştiriyoruz. Şimdi diyelim ki bu iftar yemeğindeyiz evet, aşağı ve aşağı açık büfemiz var. Sen... Bakalım neler koyuluyor tabaklara ve bunların bir açılımını yapalım. Ayşe abi sen şuraya alacağım. Yemeklerimizi aldıktan sonra aldık. oraya doğru geçelim. Dur, Çorbanı daha... al, yemeklerini al, iftarda ne yersin? Evet. Hepsini al. Allah aşkına gerçek porsiyonlar alalım ama. <gülüyor> Tamam mı? Açsın evet. bak kaç saattir açsın. Evet. Öyle alıyoruz. Peki. Evet diyorum ya şimdi geleneksel beslenme alışkanlıklarımızı eğer bilimsel beslenme alışkanlıklarımıza dönüştürebilirsek Ramazan ayı bulunmaz bir fırsat sağlığımıza sağlık eklemek için. Çünkü yediğimiz her yiyecek vücudumuzun yakıtı ve hücrelerimizi onarıyor. Bu gözle bakmak gerekiyor. Şimdi biz genellikle tabii çok uzun süre aç kaldığımız için böyle, böyle de envai çeşitli olduğu bir sofraya oturunca... Kopya çekmeyelim yalnız. Evet. <gülüyor> Hanımefendi kopya çek. Şimdi evet. sağ, iftar açıyorsunuz. İftarda neler koyuyorsunuz tabaklarınıza bunu bir görüyoruz. Ya orada kızartma var kimse suratına bakmadı. Ben buna orada inanmıyorum ya. Orada börekler var mesela. Abla al o patatesden benim için. Al yani o patates alınmaz mı? Orada kızartılmış üzerine yoğurdu dökeceksin. Üzerine pul biber hafif salça sos. Mümkün değil alınmaması. Şovu bıraktıysanız gerçekleri görelim. <gülüyor> şaka, <gülüyor> şaka yapıyorum. Ayşe abla şaka yapıyorum. Evet, Ayşe ablanın nasıl beslendiğini görüyorum. Çorbayla görelim. doyuyorum zaten. Zaten bir tek çorbayla evet, doyuyorum çorbayla diyorsun. Doyuyorum. Nasıl olabiliyor? Gerçekten o kadar aşığın üzerine psikolojik olarak mümkün değil. Ama ne biz niye böyle karışıyoruz ya? <gülüyor> <gülüyor> Ço <Ay. gülüyor> Çorbayla doymak mümkün mü? Çorbayla doymak mümkün zaten. Çorba bir ana yemektir. Biz mesela başlangıç yemeği olarak düşünürüz ama düşünsenize bir mercimek çorbası, kuru baklagil, içerisine patates koyuyoruz, soğan koyuyoruz, tavuk suyu koyuyoruz. Resmen bir yemeğe dönüşüyor ama biz bunu mesela başlangıç olarak düşünüyoruz. Çorba bir ana yemektir ve insan çorba yiyerek doyabilir. Ama gözü ve gönlü tatmin olur mu? Olmaz. Hmm. İşte burada gözü ve gönlü tatmin etmek için de düşük kalorili yan yiyecekleri ön planda tutabiliriz. Tutabiliriz. Evet. Nedir bu yiyecekler diye baktığımızda da çeşit çeşit sebzeler. Yani şöyle düşünün bir iftar tabağınızın yuvarlak bir tabak düşünün ve bunun %10'u karbonhidrat, %10'u et, %10'u yoğurt ama %70'i sebze olacak şekilde olsun. Bak bu herkes birbirinin tabağına bakıyor o ne almış bu ne almış diye. Ama yemin ediyorum evet. sizden başlamak istiyorum. Gelir misiniz ablacığım? Gelir. Evet hiç böyle kalan olmamış mesela. Şimdi ben bazen Bana iftar sofralarına gidiyorum. Bana çok daha yani bir daha gerçekçi bir tabak gibi geldi ki. Evet. Yine de bence güzel bir tabak. Çünkü evet. az, azar azar almış her şeyden evet. değil mi? Şu kadar kızartmanın, şu kadar şöbiyetin. Neydi bu tatlının adı? Şöbiyet, şöbiyet mi? Gerçekten şöbiyet, şöbiyet mi? değil ya. Bu Uydu. şey Kemal Paşa Kemal galiba. Kemal Paşa mı? Evet. Yenilebilir her evet, gün olmasa da değil mi? Yani. Bir tabaklarımızı evet. değerlendirelim. Her birinde de neredeyse bir çorba var. Orada bir tatlı alımı da oldu. Evet buyurun. Şimdi bu, bu açlıktan öldü bence. <gülüyor> Ayşe <gülüyor> abla yemiyor ben, anlamıyorum. Ekmek de yemiyorum ben. Vallahi Hiç, yemiyor ya. Bu yemiyor. Ay canım ya. Şimdi ya, bakın bu tabağa baktığımızda bu tabakta mesela patates kızarması karbonhidrat, evet. pilav karbonhidrat, Çok ekmek güzel. karbonhidrat ve tatlı karbonhidrat. Tabağın %70'i karbonhidrat dolu. Ne olmuş oluyor yani o kadar yani burada 
çok fazla glikoz giriyor vücuda, yağ giriyor ve bunlar yağlanmayı çok arttırır. Daha çabuk kilo aldırır kişiye ve daha çok acıktırır aslında. Hmm. Ee, ve %30 kadar da bir sebze görüyoruz. Burada bakın hiç protein yok. Yani et yok, tavuk yok, balık yok, yumurta yok, peynir yok. Mesela protein hmm. hiç yok denecek yok. kadar az. Şimdi bizim beslenmemizde 3 besin grubu var. Makro besinler, 2 besin grubu var. Makro besinler ve mikro besinler. Makro besin dediğimiz... Protein, karbonat ve yağ. Yani bu üçünün dengeli bir şekilde tabağımızda olması, olması gerekiyor. Ama burada bir bakıyoruz sadece karbonhidrat ve sebze var. Biraz hmm. da yağ var. Hmm. Protein tarafı eksik, yoğurt tarafı eksik. Ne olur yani bu hanımefendi e, iftarlarında aşağı yukarı bu tarz daha karbonhidrat ağırlıklı eğer beslenirse. Mesela oradan kızartmayı da çıkaralım istersen. Diyelim evet. ki her akşam kızartma yemeyecek ama evet. bir pilavı, bir ekmeği, bir tatlısıyla karbonhidrat ağırlıklı beslenirse Ramazan boyunca kaç kilo alır? Tabii şimdi proteinini eğer azaltırsa, karbonhidratını çoğaltırsa kas kaybı yaşar bir. İkincisi e, karaciğer yağlanmasına dönüşebilir. Üçüncüsü kilo artışı yaşayabilir. Hmm. Yani yiyecekte ilacımız olsun diyoruz ya bir kere lif alımını çoğaltmamız lazım. Lif, lif. vücutta sünger ve süpürge etkisi yapan Mesela yiyeceklerdir. Mesela güzel bir kabak yemeğinden kabak birazcık yemeği. lif. Lif alıyor Tabii. muyum? Protein alıyor muyum diye önceliğimiz olmalı Tabii, galiba. Tabii sebze. Hatta ben bir tane örnek kendim yapayım. Bir Hadi, tabak alayım. O zaman e, tabak Ayşe abla sen aç kaldın. Evet ben buranın da protein yok. Şey <gülüyor> siz, siz, size de şöyle bir bakalım. Evet şöyle bir bakalım. bakalım. Mesela burada da Benim yine Normal mesela nohut tahıl ve et demek. Ya yani şurada birazcık köfte olsaymış daha iyi olurmuş yani. Ay bizde de köfte değil yok bu arada. Bu arada köfte olsa evet. alırdık ama hepimiz bu arada. Evet yani karbonhidrat <gülüyor> olarak çok yüksek alırdık. olmuş mesela. Peki. Evet burada mesela kereviz var çok güzel. E, şakşuka burası yoğurt galiba evet, değil mi? Evet. Harika yoğurt, proteinimiz var sebzemiz var. Bu ekmeğe gerek yok çünkü burada zaten nohut var. Üzerinde sütlü tatlının yarısını yiyebilirsiniz. Değil mi? O tabağı yiyen de su. Ayça hocam ya şu sütlü tatlıyı da bir yesin yani o tabağı. Tabii tabii yarısını yiyebilir bu yarısını vücuttaki yarısını bir insan. Dedi. <gülüyor> yarısı dedi. Peki ideal tabağı görüyoruz. Lifler Şimdi açısından, protein açısından. Şimdi ben olsam açısından. buradan ne alırım ne alırım? Mesela bir kere şuradan önce her çok zaman. Çok teşekkür bakın. ediyoruz sizlere sağ olun. Şimdi burada çok önemli bir püf noktası var. Herhangi bir sofraya oturduğunuzda böyle hiç kimseye çaktırmadan... Masanın üstündeki yiyecekleri şöyle bir gözden geçirelim. Gözden geçiriyor muyuz sevgili Çağla'cığım? Canım. Geçiriyoruz. <gülüyor> en düşük kalorili olduğunu düşündüğümüz yiyecekleri tabağı önden bolca alıyoruz. En, en düşük, düşük olan hangisidir şey. sence? Şu. Bu. O zaman ben tabağımın yarısını bununla dolduruyorum. Hem gözüm doysun hem gönlüm doysun diyerekten. Tamam. Zeytin 5 tane zeytin bir tatlı kaşığı yağ demektir. Ne demektir? Ee, bir tatlı kaşığı yağ yani kalori değeri ne ona göre hesaplayarak yemek lazım. Mesela ben tabağımın yarısı. Bir o... tatlı kaşığı yağ mı demektir zeytin? Evet 5 adet zeytin beş bir adet tatlı ha. kaşığı yağ tekabül eder. Mesela ben beş şöyle gözümü iyice bir bakın görüyor musunuz? Doldurdum. Tamam, güzel evet mantıklı oldu. Üzerine böyle iki evet. tane de zeytin koydum. Evet. Sonra bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Bakıyorum Yine bakıyorum. En düşük bakıyorum. kalorili olduğunu düşündüm. O kadar salata aldığım için bir şunu hak etmiyor muyum şuraya Dur, şöyle? Dur o dursun evet. şimdilik. <gülüyor> Sonra mesela bakıyorum bakıyorum bakıyorum kerevize geçiyorum. En düşük olduğunu düşündüğüm ikinci yiyeceğim. Benim kereviz oldu burada. Bununla da dolduruyorsun. Mesela şöyle iki üç yemek kaşığı kadar... Bir. Evet burada zihnimizle ilgili bir çatışma oluyor evet. tabii ki yani bak, nasıl doyacağım bak, ben. Bak gözün nasıl do doyuyor görüyor musun tabak ne kadar Ay, doldu. Sen, senin doyuyor. Şimdi bakıyor. <gülüyor> Dur tabağı daha tamamlamadık yani yarısı duruyor. Şimdi bakıyorum bakıyorum bakıyorum bu sefer kabağa geçiyorum. Pilav da o pilavı almayacak. Aa, yok mu pilav evet. menüde? Dur bakalım şimdi canım isteyecek mi onu düşüneceğim. Hayır beni mi istiyor şimdi. bir koy pilav. Dur şimdi bu tabağı bir koyalım. Mesela şuraya da böyle güzelce tabağımı koydum sebzemi koydum. <gülüyor> Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum ve karar vermek durumundayım ama proteinim az oldu. O nedenle peynir koyayım buraya ben. Ne? Peynir Mesela mi? şuradan bir hiç peynir Hiç karbonhidrat koyayım. yok orada, hiç olmayacak mı? Olacak da yani sona doğru olacak. Yani şunu demek istedim, şunu soruyorum. Yani Hı. eğer hiç karbonhidrat tüketmezsem iftarda, Hı -hı. Ramazan ayı boyunca kilo verme ihtimalim, bir de düzenli yürüyüşlerime çıkıyorsam, sahurda da daha böyle minik, sağlıklı evet. bir şekilde besleniyorsam mı? Kilo verebilirim aynı zamanda bu dönemde. Evet. Yoksa her akşam tabağıma koydum karbonhidratla Ramazan ayından da yine fazlasıyla tabii kilo almış olarak çıkabilirim. Ki. Tabii ki. Yani burada denge çok önemli. Hiç karbonhidrat koymazsanız bu sefer vücudun enerji ihtiyacı olan glikozu sağlayacak kaynak bulmak zor Onu olur. Onu da koyacağız. Bu da. Koy pilavı. Pilavı koyacağım. Ya pilav mı koyayım? Şimdi sana sorayım. 
Pilav mı koyayım, börek mi koyayım yoksa kuru fasulye mi koyayım? Pilav. Ben hangisini koyayım? Pilav. Peki. Artık bir pilav. Buradan bir de Hadi pilav. Kuru fasulye koyalım. de olurdu ama pilav şimdi çok güzel tereyağlı. Dış. Mesela bu o bu, değil, de, o değil hocam. Bir de nohutlu bu. pilav ya. Ben bunu severim. Şey şey arpa şeyleri. Yok onu pilav. sevmem ben bunu severim. Peki. <gülüyor> bu da mesela daha Hı. böyle mesela bundan da şöyle iki yemek kaşığı kadar da pilav koyuyorum. Böyle nohutlu tarafından aldım. Bakın ne kadar güzel bir tabak oldu. Yanına da şöyle çok bir kase yoğurt. Hocam. Evet. Şimdi benim tabağıma bakın. Dolu Pilekinin dolu oldu. tabağı vardı. Getir bakayım tabağımı. Ayşe abla senin tabağı. Bak sen ki az yediğini aslında diye düşünüyorsun ama aslında evet. e, ikisi arasında ne kadar kalori ömürü. farkı Şimdi var. Bunu, yani aşağı bu kadar yoğurt tabii bu biraz yağlı bir yoğurt ama hani baktığımızda bu birazcık daha kalorili gibi görünüyor. Ama maksimum hani 150 kalori daha fazladır bundan. Evet. Çünkü şunun yarısı gördüğünüz gibi sebze. Sebze evet. Neredeyse ee, biraz da protein koydum. Mesela bunda hiç protein yok. Hiç... E, Lif oldukça düşük, e, yoğurt yok. Mesela protein bu tek yönlü bir beslenme gibi. Şurada bütün besin gruplarını alıp bunu yiyip tatlı Önemli olarak olan sofradan kalkarsınız. Ta Ama bakın oranı görüyor musunuz? Tabağımın %70'i evet. sebze, Lif, dolu. Evet, 30 gram kadar bir peynir, 2-3 yemek kaşığı kadar da e, Pilav. Karbonhidrat var. Pilav. E, tatlımız yok mu? Madem bu kadar yedin. Evet. Şimdi yani mesela yedin. burası aslında bir tahıllık karbonhidrat var burada. Benim vücudum için günde 4 tahıl almam lazım. 4 karbonhidrat. Bunun birini buradan aldım ya. Öğleden sonra ya da e, iftardan sonra da yarım e, sütlü, sütlü tatlı, tatlı yiyebilirim. Ama ne bileyim bir baklava bir bilmem ne o Tabii şeyler yiyeceksin. şerbetli mesela tatlarla. Mesela şunun bir tanesini iki dilim ekmek diye düşünmek lazım. Tamam ekmek yemeyeyim. Tabii onun, onu yerine, ya, onu yiyeyim, onun yerine onu yiyebiliriz tabii. Güzel. Çok Tabii. güzel. Hiç fena yani değil. Yani yiyecek evet. seçimi yapmak çok önemli. Hani baktığınızda ne kadar büyük bir tabak, ne kadar çok doyurucu bir tabak gibi görünüyor. Ama kalori değeri olarak bizim vücudumuzun ihtiyacı olan makro besinleri ve mikro besinleri vücudumuza verecek bir tabak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.